वन टू थ्री फोर असलम एवरी वन सिटी टू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरहम इस वक्त मैं मौजूद हूं जिम में क्योंकि सिटी टू ला रहा है आपकी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आपका शो टोन योर बॉडी इस शो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट बॉडी मसल लाइक चेस्ट शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप लेग्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपने उनको परफॉर्म कैसे करना है उनकी मिस्टेक्स उनकी प्रॉपर फॉर्म रेंज ऑफ मोशन वेट लॉस के लिए क्या करना है मसल गेन के लिए क्या करना है और इसके अलावा फिटनेस से रिलेटेड बहुत कुछ जो आज से पहले आपको नहीं पता था तो चलें हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंक्लाइन बेंच प्रेस इंक्लाइन बारबल प्रेस या इंक्लाइन चेस्ट प्रेस तो व्यूअर्स ये है इंक्लाइन बेंच क्योंकि इंक्लाइन पोजिशन में आलमोस्ट फोर्टी फाइव डिग्रीज का लेवल के ऊपर ये बेंच है और गाइज ये बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिन लोगों ने अपनी चेस्ट ग्रो करनी है या वाइट करनी है तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपना वार्म अप कर लें क्योंकि जिम में वार्म अप बहुत ज़रूरी है जिम की मैक्सिमम जो इंजरीज है ना वो आपका ना वार्म अप करने की वजह से होती हैं और बाकी आपकी बेड फॉर्म की वजह से होती हैं तो व्यूअर्स वेट को अपने रॉड या बारबल में आप लगा लें बट मेक श्योर कि मॉडरेट वेट यूज़ करें ये नहीं देखना कि अगर जिम में कोई बंदा सौ किलो लगा रहा है तो आपने भी सौ किलो लगाना है ऑफकोर्स उसने भी अपना लाइट वेट से ही अपना वर्कआउट स्टार्ट किया होगा किसी टाइम में तो आप अपना मॉडरेट वेट यूज़ करें और इतना वेट हो कि जितने आपका फर्स्ट रेपटिशन है ना वो आपकी लास्ट रेपटिशन भी उसी फॉर्म पे हो मतलब आगे फॉर्म ख़राब नहीं होनी चाहिए आपने कभी भी फॉर्म पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर आप बिलीव करें और वेट को आपने कंट्रोल करना है आपको वेट कंट्रोल ना करें उसके बाद आपने अपनी फॉर्म को देखना है सबसे पहले आप अपने बेंच के ऊपर बैठ जाएँ तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सीट को एडजस्ट कर लें सीट को एडजस्ट आपने ऐसे करना है कि जब आप बेंच के ऊपर लेटें तो रॉड जो है वो आपके फेस के ऊपर आए ना ज़्यादा पीछे हो ना ज़्यादा आगे हो क्योंकि ज़्यादा पीछे होगा या आगे होगा तो जब आप हैवी लिफ्टिंग करेंगे ना आप वेट को उठाएंगे तो आप या पीछे गिर जाएंगे रॉड या आगे गिर जाएगा और आपको बहुत सख्त इंजरी हो सकती है तो उसके बाद फॉर्म में सबसे पहले आपने अपने पाँव स्टेबल रखने हैं जब आप वेट उठाएँ तो पाँव आपके इधर उधर नहीं जाने चाहिए बिल्कुल स्टेबल रहें ग्लूट्स आपके बेंच के ऊपर हों और आपकी जो बैक है ना वो स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए फ्लैट आपकी बैक नहीं होनी चाहिए बैक में आपके आर्च होना चाहिए आपने लाइक ये आपके ग्लूट्स हैं ये आपकी चेस्ट है तो यहाँ पे आपने एक आर्च बनाना है आर्च बनाने के बाद चेस्ट बाहर निकालनी है प्रॉपर मसल टेंशन है ना वो आपके चेस्ट पे है क्योंकि आप चेस्ट ही एक्सरसाइज करें ना तो आपके टेंशन चेस्ट के ऊपर ही होनी चाहिए अब हम बात करेंगे ग्रिपिंग की तो ग्रिपिंग में आपने न्यूट्रल से ग्रिप रखनी है मतलब शोल्डर से थोड़े से बायर से आपने पकड़ना है ये नहीं कि आपने ऐसे पकड़ना है जब आप रॉड को उठाएँ तो आपकी रिस्ट के नीचे एल्बोज होनी चाहिए ऐसे बिल्कुल ये नहीं कि आपकी एल्बोज ऐसे हैं तो वो आपकी इंजरीज हो सकती है और उसके बाद आपने एक न्यूट्रल ग्रिप रखनी है और यूजली ऐसे होता है कि रॉड के ऊपर ग्रिप्स बनी होती हैं तो आपने अनइक्वल नहीं ग्रिपिंग रखनी क्योंकि ऐसे अगर देखें आपका राइट साइड पे आपका रॉड ज़्यादा है और आपने ग्रिप गलत पकड़ी हुई है तो आपकी चेस्ट भी अन ग्रो हो जाएगी आपने ऐसे नहीं करना जो रॉड के ऊपर ग्रिप बनी हुई है यूजली सब रॉड्स के ऊपर बनी होती हैं कुछ के ऊपर नहीं भी बनी होती उन्हीं रॉड से आपने लिफ्ट करना है वेट को और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जब आपने वेट को लिफ्ट करना है ना और जब आपने अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके शोल्डर्स इस तरह स्ट्रेट नहीं होने चाहिए स्ट्रेट होंगे तो आपका रोटेटर काफ खराब हो जाएगा आपकी एल्बोस थोड़ी सी इन्वर्ट होनी चाहिए और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो गाइज हमने बात कर ली अपने वेट्स की फॉर्म की ग्रिपिंग की अब हम लास्ट में बात करेंगे रेंज ऑफ मोशन की तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो व्यूअर्स पाव मेरे स्टेबल हैं ग्लूट्स मेरे स्टेबल हैं शोल्डर्स मैंने रिट्रैक्ट कर लिए और उसके बाद चेस्ट मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा और उसके बाद आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि रेंज ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ तक है तो ये यहाँ यहाँ तक लेके जाना है और आपने उसको अपने चेस्ट तक लेके आना वन टू थ्री फोर फाइव तो गाइस हर बॉडी डिफरेंट होती है आपने अपनी बॉडी के हिसाब से सेट्स और रिपीटेशन लगानी है 
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सेवन करती हैं एट करती हैं टेन करती हैं या आप सेट थ्री टू फोर कर रहे हैं ये टोटली इट्स अप टू योर बॉडी तो गाइस डाइट का ख्याल रखें टेक्निक पे फोकस रखें और आपको रिजल्ट शो होंगे विद टाइम उम्मीद है इस एपिसोड से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखें एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएँ अच्छी डाइट रखें और खुश रहें अल्लाह हाफिज़